Et eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes toutes et tous très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour cette sixième étape, on est toujours le 28, 28 août pour ma part, vous vous êtes déjà rentré à l'école, bande de nuls, bande de nuls l'école, bon moi aussi après, euh, j'avoue que c'est, j'étais un peu compliqué pour me lever ce matin, mais là euh, je suis bon, je suis bon, ça se passe bien, par contre ouais du coup j'ai sorti les vidéos à 11h jusqu'à maintenant, est-ce que je vais encore le refaire, je sais pas, parce que 11h du coup vu que, bah, on va tous un peu... Euh... À l'école, je sais pas, je vais voir si je les sors plus tôt ou pas. Ouais, ah ouais, putain, heureusement que je me pose la question. Bon, je vais quand même les sortir à 11h, je pense. Ce sera un peu nul de les sortir le soir. Euh, du coup, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'étape. Le taïmon égale encore une arrivée au sommet. Euh, dans la vraie vie, la dernière ascension, elle sera pas répertoriée, j'ai vu. Euh, L'ascension deuxième catégorie, là, la dernière, elle sera pas répertoriée. Mais bon, ça change pas grand chose à sa difficulté. Alors que les rues de pourcentage... Du col de la Luzette auront probablement éparpillé l'ensemble du peloton. Les favoris devront rester sur leur garde pour couvrir les 15 km restants jusqu'à ligne d'arrivée. Voilà une belle étape. Avec l'arrivée au Mont Égual, franchement, c'est une des étapes qui, qui m'intéresse beaucoup dans la, dans la réalité. Une étape euh, à laquelle j'ai beaucoup d'attentes. Pardon. Puisque j'aime bien ce genre de finale avec un gros col. Et ensuite, c'est pas une arrivée en descente, mais c'est un plus petit col. Par exemple, Père Sourde, pour ceux qui se souviennent. J'ai aussi hâte également l'étape... Euh, euh, cette étape là, là, voilà cette étape là, la Villard de Lens, elle peut être intéressante, elle peut être sympathique ça aussi. Même si le col est un peu plus loin de l'arrivée, euh, vraiment j'ai hâte, j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner dans la vraie vie cette étape. Euh, on est parti du coup avec Nero Quintana, évidemment, je pense les, les points sont dans le final, les points sont dans le final. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup d'envoyer Barguil je, je pense qu'il faut mieux le conserver pour cette étape là. On va envoyer Rosa par contre, ouais, puisque bon, on n'est pas un équipier prêt. Donc on va envoyer Diego Rosa dans l'échappée pour prendre quelques kilomètres à la combativité. Et si jamais l'échappée va au bout, il profitera de cette, de cette échappée du coup. Le jeune Nero qui est en forme normale. Aujourd'hui on va prendre Diego Rosa du coup, il est un peu fatigué. Il est un peu fatigué mais bon, pas grave. C'est pas grave, c'est le... Ah non, Quintana et Barguil sont les deux seuls qui sont à fond. Bah, tant mieux, écoutez, puisque c'est les deux c'est les deux plus importants. En tout cas, on en verra Barguil sur l'étape 8, je sais pas si je l'ai dit. Parce qu'il y a pas mal de points. Je pense sur les deux étapes pyrénéennes, on va l'envoyer. Hein. Je pense que sur les deux étapes pyrénéennes, on prendra l'échappée. Allez, c'est parti, on part du Tay. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, euh, j'avais jamais entendu parler de, cet état, de cette ville. pardon, Avant, euh, avant le Tour de France, j'avais jamais entendu parler de cette ville. Alors que des petites villes, genre... Euh, par exemple, Châtel-Guyon, euh, des trucs comme ça qui sont pas non plus bon, extrêmement connus. J'avais déjà entendu le nom. Le Tay, j'avais jamais entendu. C'est Skunch qui prend l'échappée. On y va du coup avec Rossa en contre. 190 km d'étape aujourd'hui. Euh, le peloton qui ne bouge pas pour le moment. Écoutez, si on part à deux, ça m'arrange. Comme ça, au moins pour la combativité, on est les, les seuls à prendre, à prendre des kilomètres. Surtout qu'il n'est pas classé encore. Enfin, il a à peine 12 km, donc ça compte pas beaucoup. Maxime Chevalier qui, Maxime Chevalier qui les va également. Bon écoutez on se retrouve au sprint intervenir avec euh, le petit Connor Swift. On a à moins de 50 km de l'arrivée, on passe au sommet du col de Cap de Cost. Petite descente et on va attaquer bientôt la montée euh, du col de la Luzette. D'abord il y a un beau col de deuxième catégorie, juste avant ce col de la Luzette. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, les 10 km de descente, enfin 10 km, 10 coureurs pardon, j'ai dit n'importe quoi. 10 coureurs dans l'échappée de Marquigny et Hermans de Venance, Skunch, Rosa, Gauthier. On a Peter Snailand, et on a Maxime Chevalier un petit peu derrière. Et le peloton qui a une 30, qui est pas très très loin. Donc voilà, l'échapper de toute façon. En vrai, je... ça aurait pu. Ça aurait pu aller au bout. Mais bon. Le peloton, on a, on a décidé autrement. Également, je vous ai pas repris pour le sprint avec Swift, puisqu'on était 14 dans l'échappée au moment où on a joué le sprint. Donc bon, déjà que passer dans le top 5, c'est compliqué. Alors, en plus, passer en tête, c'est d'autant plus. Ça l'est d'autant plus. On reprend du coup Nero Quintana. Et on se retrouve, écoutez, au pied du col de la Luzette. Le premier col de, de deuxième catégorie. Ouh là là, ouh là là. Le premier col de deuxième catégorie. Attendez, on va attendre que ça se réaffiche. Le, voilà. Le premier col de deuxième catégorie, je pense pas que je vous reprends. On se reprend au pied du col de la Luzette. Bah, on est dans les pourcentages compliqués du col de la Luzette. Et euh, bah, c'est compliqué. Hein. Là, ça commence à craquer de partout. On est 95 encore. Je pense que dans, dans 3 km, on sera à peine une dizaine. Je pense que même des favoris seront déjà partis. Par contre, Formolo, ça va Je te dérange pas, s'il te plaît Barguil qui a pas trop... Mais pourquoi il s'est enlevé la protection A la base il était supposé me protéger. Allez, reviens là petit. Tu n'es que... que mon esclave en fait aujourd'hui. Voilà, c'est parfait. On va pas tarder à passer aux 5 km je pense. Le panneau devrait être dans pas longtemps. Ah, ça m'étonne qu'on ne l'ait pas encore franchi. Euh... Quoique, ouais, 11 km 700, non. Par contre c'est dur. Hein. Le sommet est plus facile mais là... 
cette portion là elle fait très très mal il y a des passages il y a beaucoup de passages au dessus des 10% notamment dans les virages c'est encore plus compliqué là là on est sur une portion euh... ah ouais 8% c'est tout je pensais que c'était un peu plus allez 5 km encore avant le sommet on reprend comme vous voyez les échappés c'est pareil un hein. ressac a été repris également va pas falloir euh... Aller trop trop fort sur les pédales parce que sinon on va être obligé de consommer notre gel bleu et j'ai bien envie de le garder tout de même pour, euh, bah pour l'ascension finale. Pour l'ascension finale je pense que ça peut être utile à la Philippe qui attaque. à la Philippe qui attaque le deuxième du classement, du classement général pardon qui passe à l'offensive. Derrière ça ne suit pas, on reste dans le groupe nous. Évidemment pour l'instant pas de favoris qui ont été annoncés euh, distancés à la Philippe qui attaque très très tôt. Hein. Peut-être un poil trop tôt. ou la Barguil. Aïe 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 Barguil qui va être obligé de nous laisser Bon il nous aura pas été d'une grande aide de toute manière Donc euh, est-ce qu'on doit vraiment la verser des larmes pour lui j'en suis pas sûr A la fille du coup qui est encore à l'avant Je pense que je sais pas j'ai l'impression qu'il fait une erreur sortir aussitôt Est-ce que c'est vraiment utile Allez je prends du gel bleu mais pas tout on va dire les, les deux tiers on va en garder un petit peu au cas où Pour le final par contre wow. J'ai l'impression d'avoir pris euh, à peine euh, un quart du gel bleu alors qu'en fait j'ai pris les deux tiers ça nous a quasiment rien remis. Oh là là, mais en plus je me fais bloquer de partout. Gwiatkowski, là, soit tu fais le toutou, soit tu le fais pas, mais tu fais pas chier les autres alors. Molema, Bourman, on passe au-dessous, on passe autour des cadavres là, véritablement. C'est qui Ça doit être Mollard, j'imagine. Oh là là, on s'est fait distancer. Oh, terrible. Terrible. On va être obligé de prendre la fin, du, la fin du gel bleu par contre. Allez, vite, la fin des gros pourcentages là, parce que ça fait mal. Comment Comment Cyanide a regardé le profil de l'étape et s'est dit C'est du vallon. C'est du vallon, c'est du vallon. Bah oui. C'est du vallon, mais non les amis. Là on est sur, euh, sur de la montagne quasiment. Allez hop. A la rigueur l'étape 2 c'est plus du vallon pour autant. Puisque certes il y a deux cols de première catégorie mais le final est plutôt vallonné tout de même. Moyenne bon, montagne. Celle-ci par contre c'est de la... C'est du... de la montagne hein, je suis désolé. Après c'est peut-être pas Cyanide, je sais qu'ils ont suivi les... Bah, les classifications données par euh, la direction du Tour de France. Mais même la direction du Tour de France, là on est plutôt sur une étape de montagne franchement. Allez, à la Philippe, à Damier de ça l'avant. Ici, d'ailleurs, à Damier, ça ressemble à un Damier. C'est drôle, une blague, une blague rigolote. Euh, Bourman, Quintana, Bernal, Pino et Binout. Qui est ici, Binout. Euh, Binout, il est lourd, hein, même si là, il craque. C'est très, très lourd ce qu'il fait. Derrière, on a Roglic, Pogacar, Bardet. Et voilà, on passe enfin au sommet des gros pourcentages. Allez, va pas trop fort, Bourman, s'il te plaît. Non, Bourman, calme le tempo. Calme le tempo. Et Bernal, Bernal en défaillance. Bernal, il est mauvais. Bernal il est mauvais, je rappelle que je l'ai mis à 82 hein. Mais il est quand même mauvais, je sais pas D'accord, étonnant Très étonnant même qu'il craque euh, ici justement Allez, ça va redescendre légèrement Roglic qui est revenu sur nous Va pas trop fort s'il te plaît Molema, Carapaz, Lopez, Landa Il est où Isaguiré qui avait fait une très bonne première étape Ah il est ici à 3 minutes 3 minutes d'Alaphilippe Allez Alaphilippe qui passe au sommet Les derniers les derniers mètres, aïe aïe aïe, je vais essayer de garder mon rouge quand même, je vais essayer de garder mon rouge parce qu'à mon avis il peut nous être utile Allez, 13 km 400 encore, on passe au sommet d'ailleurs il n'y a pas la ligne pour les pour les sommets avec des bonifs, du coup on prend zéro bonif, on prend juste un petit point pour le classement de la montagne oh, la descente elle est elle est légère hein. elle est légère, hein. il n'y a quasiment aucune descente dès le pied du deuxième catégorie et c'est ça, est... Bah, est ça qui est cool mais bon c'est ça qui est dur également allez on récupère un petit peu encore 11 km 700 je pense, ouais, quoi que, il n'y a que à peine 3 km, donc euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire une coupure là J'en suis pas certain. Bourman qui est juste devant nous, on va tenter de le rattraper. Je pense plutôt qu'il va nous attendre, il n'a pas trop d'intérêt à, à poursuivre. Le rythme, le rythme tout seul, bah pourtant il le fait. Il n'est pas très, pas très, très futé, euh, Emmanuel Bourman. 8 km 304%, il me semble, le final vers le, le mont Aigual. En tout cas, c'est une étape euh, extrêmement cool qui nous ont... Que nous a imaginé euh, notre ami Thierry Gouvenou. Autant des fois il nous fait des trucs pas ouf. Là c'est pas. C'est un final intéressant, un final inédit en plus. Je pense pas qu'on ait déjà eu ça dans l'histoire du tour. Donc c'est. Ça fait plaisir. Derrière Bernal évidemment qui va tenter de rentrer. On a un groupe de 7 avec Bardet, Landa, Pogacar, Lopez, Binout, Carapaz et Bolema. Et puis là un autre groupe, un autre groupe de 12, pardon, avec Gatkowski notamment. Charman, Martin, Kruisiger, Uran, Dan Martin. Et le peloton de 13 qui comprend notamment euh, Barguil, Alaphilippe et Payet qui ont entamé la montée du Mont Égual depuis 1 euh, ou 2 km. Ils sont, bah, les, les pourcentages les plus durs sont le pied avec 1 km sur du 6% et puis ensuite ce sera du 4 voire du 3% et parfois du 5%. 
7 km, la barre bleue qui... La barre bleue en souffrance, la barre bleue en souffrance, mais on a été obligé de, de le prendre en entier. Je sais pas comment on s'en serait... On se serait sorti sinon, on s'en serait sorti sinon, on serait pas là, je pense. Si on avait dû économiser du bleu, euh, on roule pas beaucoup. On, on prend surtout les roues là pour le moment, on roule pas beaucoup, c'est vrai. Bon, après, ils nous demandent pas de rouler, donc euh, on va pas faire l'effort. Hein. On, on économise ce qu'on peut économiser, justement. Le bleu, c'était pas le cas. Voilà, écoutez, on peut économiser des coups de pédale. On le fait. Bourman, par contre, euh, ouais, il est pas futé le, le garçon. Je sais pas pourquoi il nous attend pas plutôt, ce serait plus... Plutôt que rouler dans le vent comme ça. C'est un peu bête. Alors encore 6 km. Adam Yetz qui attaque. Adam Yetz qui attaque, impressionnant Adam Yetz, hein, qui attaque euh, Julien Philippe à l'avant. Est-ce qu'on va pouvoir conserver notre maillot jaune avec euh, Nero Quintana Ça c'est une bonne question. Il faudrait... Sachant qu'à la Philippe a pris des bonifs. Hein. Sachant qu'à la Philippe a pris des bonifs au sommet du col de la Luzette. J'ai des doutes. J'ai des doutes sur notre possibilité à, à conserver ce maillot jaune ce soir. Bon. Moi, bon, essayer de rester sur le podium, ça, ça devrait aller. Mais pour le maillot jaune, je pense qu'à la Philippe va venir nous, nous le chipper. Allez, encore 4 km 600 là. C'est un peu dur. Euh, je pourrais aller à fond en vrai. Avec... Enfin, à fond. Je pourrais un peu plus accélérer le tempo avec mon gel bleu. Avec ma barre bleue plutôt. Mais on va rester, on va rester calme. On va rester calme. On va pas faire trop trop d'efforts. On utilisera le gel bleu. Enfin, le gel bleu, la barre bleue, pardon. Dans le dernier kilomètre également avec notre gel rouge. Qui peut être précieux. Il faut vraiment utiliser le. Le bleu avant le rouge, hein. je sais qu'il y a certaines personnes qui utilisent d'abord le rouge puis ensuite le bleu, non, je pense qu'il faut mieux, il vaut clairement mieux faire l'inverse. Allez, on est 4, ah le groupe derrière qui revient, le groupe derrière qui revient, on a 1 minute 30 de retard sur Adam Yetz, 1 une, une sur Alaphilippe, allez il va falloir accélérer un petit peu le tempo là, surtout en plus le groupe de derrière qui revient, bon ils sont un peu plus fatigués puisqu'ils ont dû faire l'effort pour revenir sur nous. Ah d'ailleurs ça commence à craquer, ça craque un petit peu Carapace qui a été distancé du coup on a Molema, Binout, Bernal, Pogacar, Landa et Miguel André Lopez Allez avec le petit, petit château là c'est sympathique 2 km encore on est sur des pourcentages plats là quasiment Sur du vert et allez dès qu'on rentre dans le bleu on va accélérer un petit peu et c'est Roglic, Roglic qui commence Roglic qui attaque logique, logique il a conservé un petit peu à mon avis euh, d'énergie Pour pouvoir placer cette attaque quasiment sous la flamme rouge Allez, on va utiliser bien notre, notre gel rouge dans le dernier kilomètre, évidemment. On va en tirer bénéfice. Et par contre, pour Pino, ça a l'air compliqué. Pour Bourman, c'est compliqué. Oui, les kilomètres seuls, il paye. Il paye. Il paye ces kilomètres qu'il a fait seul, logiquement. Adam Yetz qui devrait aller s'imposer à l'avant. Le coureur britannique, victoire d'Adam Yetz. Juste devant Julien Alaphilippe, Primoz Roglic, puis Nero Quintana, qui vient chercher la quatrième place au sommet du Mont Egual. Une belle étape. Je regarde juste les graphismes. Ouais, il y a 2-3 maisons, d'accord. Euh, juste le truc derrière la, le, le château, d'accord, c'est sympa, ok. Ça aurait été encore plus cool de passer en dessous, à mon avis, c'est pas possible. Et voilà, on franchit la ligne du coup, Nero Quintana, qui vient chercher la quatrième place, son père, notre maillot jaune, malheureusement. Ça se joue à, ça se joue à pas grand-chose, ça se joue à pas grand-chose, mais on est obligé de, de concéder, euh, de laisser notre maillot jaune au puncher français, qui, à mon avis, va en profiter. Jusqu'à la, la prochaine étape de montagne puisque Quintana ira lui, lui reprendre, ira, la, ira le lui reprendre malheureusement, enfin on espère, on croise les doigts pour en tout cas. Allez le sprint du côté de Warren Barguil qui vient chercher la 32 e place qui n'a qu pas, qu pas été terrible aujourd'hui, n'a hein, pas été d'une grande aide pour, pour Nero. On va voir tout de suite les classements puisque à mon avis il y, y a eu du dégât aujourd'hui encore. Nous sommes arrivés avec euh, 42 secondes de retard sur Alaphilippe. Malheureusement, on avait 43 secondes d'avance, mais les bonifications, enfin malheureusement non, justement, heureusement, mais malheureusement, les bonifications étaient présentes. On va donc concéder ce maillot jaune pour 13 petites secondes, je pense que c'est reprenable sur l'étape de Loudonviel, sans trop me mouiller. Adam Yves, du coup, qui mène ce, cette étape, qui remporte cette étape, belle victoire hein, du coureur de la, de la Milchadon Scott. On rappelle, je lui ai baissé de 2 points sa note de punch, après c'est plus de la montagne quand même, mais tout de même, dans le final, pour puncher, pour faire la différence face à la Philippe, il a été très fort. À la Philippe du coup deuxième, Roglic troisième. Quintal en arrive quasiment dans sa roue avec Thibaut Pinot qui est fort, qui est fort également Pinot. Pour moi un peu plus compliqué, un peu plus compliqué. Binout, Pogacar, Lopez, Landa et Bernal. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi Bernal pêche comme ça. Il n'a pas non plus incroyablement pêché. Il arrive pas si loin que ça de, de Roglic à peine une trentaine, une trentaine de secondes. Mais euh, quand ça va être de la de la montagne euh, qui va faire mal, euh, je me demande comment il va comment il va faire. Molema également qui arrive là, qui n'a pas fait une mauvaise étape lui par contre. Carapace, Charman, Martin, Ouran, 
Bardé, Godu ici, Valverde, voilà. Niveau favori, on est, on est bon, j'ai l'impression. D'ailleurs, délai, il n'y en a pas. Le combatif de l'étape, c'est Scoinch. On a Rosa 6ème avec 150 km, donc c'est bien. Il prend, il garde la combativité. Et à la Philippe prend le maillot jaune à Nero Quintana. On a eu Christophe sur la première étape, Quintana sur la deuxième. Et sur cette sixième étape, c'est à la Philippe qui prend la tête du, du classement général. Devant Quintana, du coup Roglic à 58 secondes, Morima à 1.28 déjà, on a, on a quand même une sacrée avance sur la plupart de nos concurrents. Adam Yetz, Pugacar, Binot 7ème, Pino, Bernal et Lopez. Et voilà pour le top, le top 30 même, top 33. Meilleur grimpeur, Barguil à la Philippe, Adam Yetz, euh, avec 30 points. À la Philippe qui revient vite fait, là va falloir prendre des échappées. Meilleur sprinter, Alexander Christophe, meilleur jeune, Tadej Pogacar, meilleure équipe, la groupe AMFDJ, devant la Ineos Grenadier et la Stana, on est 11ème et le combat massif c'est Diego Rosa toujours. Voilà pour cette étape les amis entre le Thaï et le Mont Égual. demain on se retrouvera pour une étape plus calme, assez accidentée tout de même, mais a priori plus calme qui devrait se conclure sur un sprint massif entre Mio et Lavor, en plus une étape de 166 km c'est... C'est court, c'est court, c'est plutôt court. On se retrouve du coup demain, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à cliquer sur le, sur le pouce bleu si vous avez apprécié ce contenu euh, vidéo ludique, disons. On se retrouve demain pour cette septième étape. Salut